ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുമുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ റാങ്കും മാർക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ജേണിയിൽ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എ വെരി ഹാർട്ടി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ടു ഓൾ ഓഫ് യു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ ചുറ്റും നിന്നും കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടാവും പാരൻസിന്റെ അടുത്തു നിന്നാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നാണെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നാണെങ്കിലും കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ ടഫ് ഫേസിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചില്ല് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സെപ്ഷണലി വെൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഇതൊരു തടസ്സമാകുന്നില്ല ഇത് ഏതോ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്ര വലിയ അടിപൊളിയൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കടമ്പയിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായി മോശമായി ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്തു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സക്സസ് കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അതിന് നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ നല്ല പെർഫോം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും കുറച്ച് മോശമായി പെർഫോം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഫേസിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണലി വെല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈഫിൽ വളരെ വലിയ സക്സസ് കൈവരിക്കണം ലൈഫിൽ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോംപ്രമൈസ്ഡ് ലൈഫ് മതി ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ച് ഏതെങ്കിലും കോളേജിലൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പോയി മറ്റേതെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുക അതിനെയും വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സിമിലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് കാരണം അന്നും ഈ ഒരു സമയമായിരുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റും കുറെയും കുറെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്നറിയാതെ എന്ത് പഠിക്കണമെന്നറിയാതെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രീം എടുക്കണം എന്നറിയില്ല ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്നറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ കുറെ അധികം കുട്ടികളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറെ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഈ ഒരു സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നാൽ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇത്ര പോളിഷ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയും കൂടെ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് കുറേയും കൂടെ ബെറ്റർ രീതിയിൽ കാരണം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ വേ മാത്രമാണ് അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയൽ വേനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കൂടി പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിക്കൊണ്ട് നന്നായി ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലവ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ലവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ
എന്നാലും ഈ ഒരു ഐഡിയൽ കേസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലക്കിലി വെരി ലക്കിലി ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെങ്കിലും അതിനറൗണ്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി കളിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം നിങ്ങളെ തെറി പറയുന്നുണ്ടാകും ഫുൾ ടൈം പബ്ജി കളിക്കുന്നതിന് എന്നാലും പബ്ജി ആണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ജി നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പബ്ജിയിൽ പോലും ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പബ്ജി കളിക്കുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇടാം അത് കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം അത് കേൾക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജിയെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യാം പബ്ജിനെ പറ്റി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ്സ് എഴുതാം പബ്ജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പബ്ജി ബേസ്ഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്തിനേറെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായി പബ്ജി കളിക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പങ്കെടുത്ത് അതൊക്കെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് പോലെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വാച്ചസിനെ പറ്റി എഴുതാം വാച്ചസിന്റെ ബ്രാൻഡ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ മോഡലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ മോഡലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റി മാഗസീൻസിൽ എഴുതാം അതിനെ പറ്റി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാച്ചിന്റെ സ്പേസിൽ ഒരു വളരെ ഒതന്റിക് ആയ ഒരാളായി മാറും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു മൈക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയി മാറും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്താം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഐഡിയൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡും കഴിഞ്ഞ ഒരു ജംഗ്ഷറിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേര് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഈസിയാണ് മുന്നിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ പാഷന് അനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡിൽ പാഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാഷൻ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആ കോഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വിയേഡ് ആണ് അത് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഒന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും പാസ്സാകാൻ ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക കാര്യം മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠി പഠിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇന്ന് എന്തിലും ഏതിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് സ്കോപ്പ് എന്ന വാക്കാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇന്ന് എന്തിലും ഏതിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിലെ പറ്റി സംസാരിക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ എന്താണ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ടെൻത്തോ ട്വൽത്തോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എന്ത് പഠിക്കണമെന്നറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിലേക്ക് ഒരു കോഴ്സ് നിങ
അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് പല കുട്ടികൾക്കും ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാരൻസ് നിർബന്ധിച്ച് വിട്ടു പാരൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവരത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു വളരെ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻജിനീയറിംഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാരണം ഇന്ന് അത്രമാത്രം എഞ്ചിനീയർസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ അതൊരു പട്ടിക്ക് കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെങ്കിലും കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആരും ഒഫൻഡഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനും ഒരു എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സീൻ കുറച്ച് മോശമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകാൻ പറയുന്നത് കാരണം റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാക്സിമം സക്സസ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ട്വൽത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ പറയുന്നതും ടെൻത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സയൻസ് എടുക്കാൻ പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് താല്പര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആകാനാണോ ശരിക്കുമല്ല ഇത് ഇതും എങ്ങനെ പാരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് പോകൂ ലൈഫ് വളരെ ലോങ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യൂ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യൂ കറങ്ങാൻ പോകൂ ട്രിപ്സിന് പോകൂ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കൂ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കൂ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാക്കൂ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു പിരീഡിനെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് കോളേജ് ടേൺസ് എ ബോയ് ഇൻ ടു എ മാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി കോളേജിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രിപ്പിൾ ഇ തിയറിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ടു ഗെറ്റ് എക്സ്പോഷർ അതായത് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുക എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അത് തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് പോയിട്ട് അത് ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയലോ പ്രാക്ടിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കാതെ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് എവിടെങ്കിലും കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് ടൈമും എഫേർട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിൽ മോശം റിസൾട്ട് വന്നു എന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോശം ആയി ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സക്സസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കണ്ടാൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയുക ബെല്ലൈക്കൺ നെക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്